গুড ইভিনিং সবাইকে ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি চ্যানেল আশা করি তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ এবং স্পষ্টভাবে শুনতেও পাচ্ছ তো আজকে তোমাদের টপিক হচ্ছে পোষ বিভাজনের মাইটোসিস মিওসিস এগুলোর ব্যাপারে আমরা জানি যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে ক্যাটাগরি টু এর কোয়েশ্চেনের জন্য ক্যাটাগরি ওয়ানেও আসে ক্যাটাগরি টু এর থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে আগের দিনও করিয়েছিলাম যেটা সেটাও ক্যাটাগরি টু এর কোয়েশ্চেন ছিল যেটা রেকর্ডেড ক্লাস হিসাবে তোমাদের কাছে গেছে ঠিক আছে আজকেও যেটা করাবো এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি টু এর এর থেকে বেশি প্রশ্ন আসে ওকে এক সেকেন্ড একটু বাফারিং হচ্ছে মেবি ওকে ঠিক আছে চল তো ক্যাটাগরি টু এর কোয়েশ্চেন এখান থেকে বেশি আসে ঠিক আছে তো চলো শুরু করা যায় আজকের ক্লাস ক্লাস শুরু করার আগে রেগুলার যেটা বলে থাকি সেটা আবারও শুনতে হবে আর ততক্ষণ তোমরা যতক্ষণ আমি কথাগুলো বলবো যেগুলো তোমরা রেগুলার শুনে আসো ততক্ষণ তোমরা লাইক এবং শেয়ার সেশনটা সেরে ঠিক আছে লাইক অ্যান্ড শেয়ার সবাই করে ওকে চলো যেটা বলছিলাম যে এইখানে যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ এরা হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার মানে পাশ করেছে প্রিভিয়াস ইয়ার মানে এই বছরে পাশ করেছে যারা এই বছর জয়নিং করলো তাদের ছবি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এরা সবাই এন এম জিএনএম এ এ কেউ এন এম কেউ জিএনএম এ তোমাদের সিলেকশন পেয়েছে আর এটা হচ্ছে আমাদের ধন্যন্তরি ব্যাচ যেখানে তোমরা চাইলে জয়েন করতে পারো এই ধন্যন্তরি ব্যাচে যেটা স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি সাতই অক্টোবর থেকে এবার স্যার এত এতদিন তো স্টার্ট হয়ে গেছে তাহলে কি হবে রেকর্ডেড পেয়ে যাবে সব ভিডিও গুলো বেশিরভাগ আমি দেখেছি এন এম জি এন এম স্টুডেন্টদের রেকর্ডেড ক্লাস দেখলেই সুবিধা হয় তবে বলবো তাহলে কোনো অসুবিধাই নেই তুমি এই ব্যাচটাই নিয়ে নাও ওকে এই ব্যাচটা দিয়ে ভর্তি হয়ে যাও অনেকের প্রশ্ন যে স্যার নেক্সট ব্যাচ কবে আসবে নেক্সট ব্যাচ ফুল ব্যাচ মানে এটা এমন একটা ফুল ব্যাচ যেখানে আমি এ টু জেড পড়াবো বা আমরা সবাই এ টু জেড পড়াবো সেটা কিন্তু অন্য ব্যাচে হবে না ঠিক আছে অন্য ব্যাচে যেটা এর পরে আসবে সেটা হবে রিভিশন ব্যাচ সেটা হচ্ছে যাদের অলরেডি পড়া আছে প্রিপারেশন নেওয়া এবার আমি কি করলাম ফার্স্ট রিভিশন যেটা আসবে জানুয়ারি মাসের ফর্ম বেরোবার পর সেটা ফার্স্ট রিভিশন ঠিক আছে তো চলো যারা যারা ভর্তি হওয়ার এই ব্যাচে ভর্তি হয়ে যেতে পারো ওকে আর ভর্তি হওয়ার জন্য তাদের বলে রাখছি দুশো চল্লিশ ঘন্টার ক্লাস দুশো চল্লিশ আওয়ার্স এর লাইভ প্লাস রেকর্ডেড লাইভ যদি মিস হয়ে যায় তোমরা রেকর্ডেড ক্লাস করতে পারো ক্লাসের পিডিএফ ই বুক ফরম্যাটে তোমাদের এখানে প্রোভাইড করা হবে জিকের ই বুক প্রোভাইড করা হবে এখানে হ্যান্ড রিটেন নোটস ই বুক ফরম্যাটে এখানে প্রোভাইড করা হবে যেটা হবে সায়েন্স এর সায়েন্স এর খালি প্রোভাইড করা হবে मैं भर्तर भर्ती होते चाहो তারা কি করবে অনেকে নিজেরা ভর্তি হতে পারো না অ্যাপের মাধ্যমে তো তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখছি তোমার নাম তোমার ফোন নাম্বার অনলাইন পেমেন্ট আছে কি নেই এটা এবং ব্যাচের নাম এটা লিখে আমাকে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এখানে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে নাইন এইট জিরো ফোর জিরো থ্রি জিরো সেভেন থ্রি নাইন এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে তোমরা তোমাদের তারপরে এক দুদিনের মধ্যে তোমাদের আমাদের টেলিকলিং টিম কল করে নিয়ে বুঝিয়ে কিভাবে ভর্তি হতে হবে ফোনে কি লাগবে কি না লাগবে সব বুঝে তোমাকে ভর্তি করতে হেল্প করে দেবে ঠিক আছে আর যারা যারা এখনো অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করুন তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখছি তারা তারা প্লে স্টোর থেকে ডাইরেক্ট ডাউনলোড করে নিতে পারো বা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে অলরেডি সেখান থেকে কিন্তু তোমরা এই অ্যাপের লিঙ্কটাকে নিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারো এবং স্টেট এক্সাম ক্যাটাগরি চুজ করো তার সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল তারপরে ইংলিশ বেঙ্গলি नागाले আর যারা যারা এখনো টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করনি তারা টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করতে পারো বা যারা যারা হোয়াটসঅ্যাপে জয়েন করতে চাও তাদের জন্য আগের নাম্বারটাই নয় কিন্তু অনেকে কি করছো আগে যে নাম্বারটা দেখালাম ওটাতে সবাই হোয়াটসঅ্যাপ করে বলতে স্যার জয়েন করতে চাই ওখানে জয়েন হবে না ওটার মাধ্যমে ওটা অন্য একজনের নাম্বার এটা অন্য আরেকজনের নাম্বার যেটার মাধ্যমে তুমি জয়েন করবে ঠিক আছে জয়েন হওয়ার জন্য কি করবে এই নাম্বারটা দেখো নাইন ঠিক আছে 
फरमेशन पा तो खाली एक मनोज दिए सुन छोट बेटा भय पे पोस्ट विभाजन कत कि खूब इजी खूब इजी जस्ट एक बार देखे ना तुम्हारे माथा रही जाए तीन विभाजन प्रथम स्टेप कैरियो शब्द कैरियन कैरियन ओके जखन कोष स्वाभाविक कारण छोट छोट कर लिखते हम जगह लेखार जैगा छवि मुखे बोझाना कि कोषेटोप्लम 
এবং কাইনেসিস মানে হচ্ছে তোমার বিভাজন ক্লিয়ার তো আমরা কি দেখলাম কোষ বিভাজন হতে গেলে দুটো স্টেপ দরকার একটা ক্যারিওকাইনেসিস একটা সাইটোকাইনেসিস ঠিক আছে কিন্তু এই অ্যামাইটোসিস এর ক্ষেত্রে এই দুটো দশা আলাদা আলাদা ভাবে হয় না ক্যারিওকাইনেসিস এর ক্ষেত্রে এই সরি অ্যামাইটোসিস এর ক্ষেত্রে এই দশা দুটো আলাদা আলাদা ভাবে হয় না ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোকাইনেসিস এই দুটো দশাই একই সাথে ঘটে একই টাইমে দুটো ঘটে তাই জন্য এখানে ছবিতেও দেখতে পাবে এখানে ছবিতেও দেখতে পাচ্ছ দেখো নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসে কি ধরছে একটা টান ধরছে এই নিউক্লিয়াসে একটা টান ধরছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিউক্লিয়াসটা এই উপরের দিকে যাচ্ছে এটাও নিচের দিকে যাচ্ছে আবার কোষের ক্ষেত্রেও কোষটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা একটা টান ধরছে যেটা কি করছে কোষটাকে লম্বা আটে বানাচ্ছে তাই না দুটোর ক্ষেত্রে মানে নিউক্লিয়াসেও একটা টান ধরছে কোষের মধ্যে একটা টান ধরছে এরকম হতে হতে দেখো নিউক্লিয়াসটা আরো এরকম ভাঙার অবস্থায় চলে এসছে কোষটাও দেখো ভাঙার অবস্থায় চলে এসছে এরকম হতে হতে কি হলো নিউক্লিয়াসটাও আলাদা হয়ে গেল কোষটাও আলাদা হয়ে গেল তার মানে কি নিউক্লিয়াস এবং কোষ দুটো একই সাথে বিভাজিত হয়ে গেল ক্লিয়ার নিউক্লিয়াস এবং কোষ দুটোই একই সাথে বিভাজিত হয়ে গেল ওকে নিউক্লিয়াস এবং কোষ যদি দুটো একই সাথে বিভাজিত হয়ে যায় সেটাকেই বলবো আমরা অ্যামাইটোসিস ঠিক আছে সেটাকেই কি বলবো আমরা অ্যামাইটোসিস ওকে ক্লিয়ার লেখা না বুঝতে পারলে ফোনটাকে জুম করে নাও ফুল স্ক্রিন করে নাও একটা হতে পারে ফোন নিয়ে তুমি ছোট লেখা দেখছো বলে বুঝতে পারছো না আর দু নম্বর না বুঝতে পারাই স্বাভাবিক তার জন্য আমি মুখে বলে দিয়েছি তাহলে এটাকে ছোট জায়গায় লিখতে হচ্ছে লেখার জায়গা নিতে হচ্ছে ঠিক আছে চল তাহলে কি অ্যামাইটোসিস মানে অ্যামাইটোসিস মানে যে ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজন একই সাথে ঘটে এটা কাদের দেখতে পাওয়া যায় যত নিম্ন গোত্রীয় প্রাণী আছে বা জীব আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যেমন ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া এদের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই এদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি দেখতে পেয়ে থাকি ঠিক আছে এরপরে চলে আসি হচ্ছে মাইটোসিস আর মিওসিস এর ব্যাপার ঠিক আছে মাইটোসিস এবং মিওসিস ভালো করে বুঝবে ছোটবেলা থেকে পড়েছ মাইটোসিস এটা তোমরা জানো না অনেকেই মাইটোসিস কে আবিষ্কার করেন অস্কার হার্ডবিক আর তোমার সরি মিওসিস কে আবিষ্কার করেন অস্কার হার্ডবিক এবং মাইটোসিস কে আবিষ্কার করেন এডওয়ার্ড স্ট্রেস शरीर कटा क्रोमोजोम रही আশা করি জানো সবাই পড়েছ তোমার শরীরে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকে তাই তো তোমার শরীরে যদি ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকে তোমার শরীরে একটা কোষ নিলাম ঠিক আছে সেই কোষটার মধ্যে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম রয়েছে এবার এই কোষটা যদি বিভাজিত হয়ে দুটো কোষ তৈরি করে এই একটা কোষ যদি বিভাজিত হয়ে দুটো কোষ তৈরি করে তার মধ্যে কটা ক্রোমোজোম থাকবে তার মধ্যেও ছেচল্লিশটা ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমই থাকে তার মধ্যেও ছেচল্লিশটা ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমই থাকবে তাই তো স্যার কিভাবে অনেকটা সেই হবে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমার কাছে ধরো লাঠি আছে ঠিক আছে তোমার দাদুর কাছে ধরো লাঠি আছে তোমার দাদুর কাছে লাঠি হচ্ছে কটা তোমার দাদুর কাছে লাঠি আছে হচ্ছে ছেচল্লিশটা ঠিক আছে সেই লাঠি সেই লাঠির কি হয়েছে সম্পত্তি ভালো লাগি হচ্ছে ঠিক আছে লাঠির সম্পত্তি ভাগাভাগি হচ্ছে এক সেকেন্ড দ্বারা একটু ক্যামেরাটা সাইড করে নিই দেখতে অসুবিধা হবে হ্যাঁ চল লাঠির সম্পত্তি ভাগাভাগি হচ্ছে তোমার বাবা আর জেঠু তোমার দাদু বলেছে দুজনকে সমান ভাগে ভাগ করে দেব তখন তোমার বাবা বলছে যে না আমার ছেচল্লিশটা লাঠি চাই জেঠুও বলছে না আমারও ছেচল্লিশটা লাঠি চাই এবার কি হবে দাদু তো কনফিউজনে পড়ে গেছে দুজনেই ছেচল্লিশটা ছেচল্লিশটা লাঠি চাইছে তাহলে কি করা যায় লাঠিটাকে মাঝখান থেকে ভেঙে একেও ছেচল্লিশটা দিয়ে দাও একেও ছেচল্লিশটা দিয়ে দাও সিম্পল তো ঠিক সেইভাবেই এখানে বিভাজনটা হয় আমি কি দেখিয়েছিলাম ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের এরকম দুটো বাহু তৈরি হয় তো এই ক্রোমোজোমের দুটো বাহু যদি এই কোষ বিভাজনের সময় কি হয় এই মাঝখান থেকে যদি ডিভাইড হয়ে মাঝখান থেকে ডিভাইড হয়ে এটা একটা কোষে চলে যায় এটা একটা কোষে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে কি হবে স্যার তাহলে তো এখানে গিয়ে তো এটা একটা 
এই রকম হয়ে গেল একটা ক্রোমোজোম হয়ে গেল তখন না আগে দিয়ে আমি পড়েছিলাম যে ডুপ্লিকেশন বলে একটা পদ্ধতি তখন কি হয় এই ক্রোমোজোমটার একটা বাহু থেকে আবার দুটো বাহু হয়ে যাবে পুনরায় তো সেই ডুপ্লিকেশন পদ্ধতি হয় মানে এক কথায় এই ক্রোমোজোমটা ভেঙে একটা টুকরো একটা কোষে চলে যায় আর একটা টুকরো আরেকটা কোষে চলে যায় ওখানে গিয়ে আবার এটা ভেঙে আবার নর্মাল ক্রোমোজোম যেমন দুটো বাহু হলো ক্রোমোজোম আবার তৈরি করে তো এটাই হচ্ছে কি পদ্ধতি এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ছেচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ ছেচল্লিশ যেভাবে তৈরি সবার কাছে ক্লিয়ার তার মানে এটাকে বর্ণনা করে লেখে আমাদের সবসময় ক্রোমোজোম কি হয় জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে মানে টু এন জোড়ায় অবস্থান করে বলে টু এন বর্ণনা করা হয় তো টু এন থেকে পুনরায় টু এন টু এন কোষ তৈরি হয়ে থাকে টু এন থেকে পুনরায় টু এন টু এন কোষ তৈরি হয়ে থাকে ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার হয়েছে চল এইবার যেহেতু এটা সমান ভাবে বিভাজিত হয় ছেচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ ছেচল্লিশ বা টু এন থেকে টু এন টু এন ভাবে বিভাজিত হয় এই জন্য এটাকে কি বলা হয় সমবিভাজন সমবিভাজন বা সোম্যাটিক ডিভিশন ঠিক আছে কি বলা হয় সমবিভাজন বা সোম্যাটিক ডিভিশন ক্লিয়ার হয়েছে माइटोसिस क्षेत्र एक बार ही कैरिओकिस शर्टे लिखल और एक बार ही सैटोकिस क्रोमोजमे परिणत है टू एन क्रोमोजोम प्रथम कीसे भांगे एन एन ए भांगे मान ऐचल्लिस क्रोमोजोम थे प्रथम तेईस तेईस हो जाए ऐचल्लिस क्रोमोजोम की हो जाए तेईस तेईस हो जाए तर मान यार क्षेत्र आगेटार क्षेत्र की क्रोमोजोम मजखान देखे टुकड़ो हो गए एक जादी एक जादी एटार है ना গোটা ক্রোমোজোমটাই একটা পাশে চলে যায় তাই জন্য কি হচ্ছে অর্ধেক হয়ে গেছে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম ছিল তেইশটা ক্রোমোজোম এই প্রান্তে চলে গেল তেইশটা ক্রোমোজোম এই প্রান্তে চলে গেল তার ফলে কি হলো ছেচল্লিশটা থেকে তেইশ তেইশ হয়ে গেল ক্লিয়ার এতটা আশা করি হলো এটা ফার্স্ট স্টেপে হলো এটা হলো কি প্রথম স্টেপের ক্যারিও কাইনেসিস আর সাইটো কাইনেসিস হলো দ্বিতীয় স্টেপে কি হয় এই এন পুনরায় এন এন এ বিভাজিত হয় মানে আবার এই আগেরটার মতনই পদ্ধতি মাইটোসিস এর মতনই পদ্ধতি আমরা দেখতে পাই মানে এই যে ক্রোমোজোমটা তারপরে স্টেপে কি আবার কি হয় আবার এই খন্ড হয়ে দুদিকে চলে যায় মাই মানে আমরা যদি দেখি মিওসিস এর ক্ষেত্রে বিভাজনটা দুবার হয় তাই জন্য এন থেকে এন এন তৈরি হয় আবার এইটার থেকে ও এন থেকে এন এন তৈরি হবে তার মানে এখানে প্রথমে কমে তারপরে সমানভাবে বিভাজিত হয় প্রথমবারে কমছে দেখো টু এন থেকে এন এন হচ্ছে তারপরের ভাগে এন 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 তৈরি হচ্ছে মানে ছেচল্লিশ থেকে তেইশ তারপরে এখান থেকে তেইশ তেইশ তারপরে এখান থেকেও তেইশ তেইশ ক্লিয়ার এতখানি ক্লিয়ার এতখানি সবার ক্লিয়ার একবার জানা তো এই জন্য এটাকে কি বলা হয় রাস বিভাজন 
এটাকে কি বলা হয় রাস বিভাজন বা রিডাকশন ডিভিশন ঠিক আছে এটাকে কি বলা হয় রাস বিভাজন বা রিডাকশন ডিভিশন এবার চলে আসি কোনটা কোথায় দেখা যায় কোনটা কোথায় দেখা যায় মাথায় রাখবে যখন ছেচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ ছেচল্লিশ ক্রমোজম তৈরি হচ্ছে মানে তোমার একটা কোষ থেকে আরো দুটো কোষ তৈরি হচ্ছে এই ধরনের বিভাজন দেখতে পাওয়া যায় কোথায় আমাদের দেহ কোষে এই ধরনের বিভাজন আমাদের কোথায় হয় দেহ কোষে দেহ কোষ দেহ কোষ মানে আমাদের এই যে ধরো এখান থেকে মাংসটা কেটে উঠে গেল মাংস উঠে গেছে ধরো বা কেটে গেছে ছড়ে গেছে ছুলে গেছে এইখানে আবার ওখানে নতুন কোষ তৈরি হবে আবার নতুন কোষ তৈরি হবে এটা কার মাধ্যমে হয় এটা হয় মাইটোসিস পদ্ধতির মাধ্যমে তার মানে আমাদের যে বডি স্ট্রাকচার বলো যা বলো রেগুলার আমাদের সেল মরছে আবার নতুন সেল তৈরি হচ্ছে এই পুরো যে বডি সেল সেগুলো কি সেগুলো সব মাইটোসিস তৈরি করে সেগুলো সব মাইটোসিস এর দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে আর মিওসিস এর ক্ষেত্রে কি গ্যামেট গ্যামেট এই গ্যামেট গুলো কি হয় সেগুলো মিওসিস এর মাধ্যমে তৈরি হয় যেমন যদি সহজ ভাষায় আমি উদাহরণ দিই শুক্রাণু ডিম্বাণু এগুলোর ক্ষেত্রে কি দেখতে পাও চলো তোমাদের একটু এক্সাম্পল দেখাই একটা শুক্রাণু ধরো ঠিক আছে শুক্রাণুর ক্ষেত্রে নর্মালি আমাদের ছেলেদের ক্রোমোজোম কি হয় চুয়াল্লিশটা অটোজোম এবং এক্স ওয়াই তাই তো চুয়াল্লিশটা অটোজোম এবং এক্স ওয়াই এইবার পুরুষের ক্রোমোজোম থেকে দু ধরনের শুক্রাণু তৈরি হতে পারে যদি এখান থেকে শুক্রাণু তৈরি হয় এখান থেকে যদি আমাদের দেহ কোষ থেকে যদি শুক্রাণু তৈরি হয় দু টাইপের শুক্রাণু তৈরি হতে পারে একটা হচ্ছে কি টোয়েন্টি টু খানা অটোজোম এবং একখানা এক্স নিয়ে একটা শুক্রাণু হতে পারে এটাও স্পার্ম এটাও শুক্রাণু যে শুক্রাণু কোষটা তৈরি হবে সেটা এটা আরেকটা শুক্রাণু তৈরি হতে পারে যেই শুক্রাণুর কোষের মধ্যে কি থাকবে বাইশটা অটোজোম প্লাস ওয়াই এই দুটো টাইপই হতে পারে ঠিক আছে ক্লিয়ার তার মানে আমাদের দেহ কোষে আমাদের দেহ কোষ থেকে যখন শুক্রাণু বা মানে শুক্রাণু তৈরি হবে তখন এই দুটো টাইপের হতে পারে এখানে মোট কটা কোষ ছিল ছেচল্লিশটা কোষ সেখান থেকে ভেঙে কি তৈরি হলো এখানে তেইশটা তাই না এখানেও তেইশটা ডিম্বাণুর ক্ষেত্রেও সেম মেয়েদের ক্ষেত্রে কি হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে চুয়াল্লিশটা অটোজোম তার সাথে এক্স এক্স থাকে তাই তো এখান থেকে যদি ডিম্বাণু তৈরি হয় এখান থেকে যদি ডিম্বাণু তৈরি হয় তাহলে আমরা কি দেখব দুটো ভাগে হতে পারে একটা হচ্ছে বাইশটা অটোজোম প্লাস এক্স আর আরেকটা ক্ষেত্রেও ওই বাইশটা অটোজোম প্লাস এক্স মানে দুটো কন্ডিশনে আমরা কি দেখতে পাবো একই তৈরি হবে তাই তো ডিম্বাণ এখানেও দেখো ছেচল্লিশটা ছিল তেইশ তেইশ তৈরি হলো ক্লিয়ার এইবার এই ডিম্বাণু আর এই শুক্রাণু যুক্ত হলে কি তৈরি হবে যেখানে এখানে কি তৈরি হবে চুয়াল্লিশটা অটোজোম প্লাস এক্স এক্স তাই তো তাহলে কি তৈরি হবে এটা মহিলা যখন এটা হয়ে গেল তখন একটা কি মানুষের বডি তৈরি করলো এটা দেহ কোষ গঠন হলো তাই তো কিন্তু এটা কি ছিল গ্যামেট এরা কি ছিল গ্যামেট এরা কি ছিল গ্যামেট তাহলে গ্যামেট উৎপাদনের সময় গ্যামেট কোষ কি হয় তোমার তেইশটা ক্রোমোজোম থাকে কিন্তু এটাতে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন হয় গ্যামেট কোষে কটা ক্রোমোজোম থাকে তো অ্যান্সার হবে কত তেইশটা ঠিক আছে যাই হোক এটা গেল আর এর আর এর হলে কি হবে বা এটা যে দুটো একই
ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার তার মানে এই কোষ্টা যখন তৈরি হচ্ছে ছেচল্লিশ থেকে তেইশ তেইশ এই যে এই স্টেপটা এটাই হচ্ছে কি এই যে গ্যামেট উৎপাদন হচ্ছে সেটা এখানে এক স্টেপে এখানে এক স্টেপে দেখে দিলাম তো এক স্টেপে তৈরি হয় না দুটো স্টেপ থাকে এখানে ছেচল্লিশ থেকে তেইশ তেইশ হয় প্রথমে তারপর এই তেইশ আবার পুনরায় বিভাজন করে তেইশ তেইশ তৈরি তখন গিয়ে এই তলার যে তেইশ তেইশ দেখতে পাচ্ছ এই তলার যে তেইশ গুলো দেখতে পাচ্ছ এইগুলোই হচ্ছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার এতটা যতটা বোঝালাম যতটা বোঝালাম ক্লিয়ার কারণ একবার যদি এইখানে ঢুকে যায় এরপরে স্টেপ গুলো ইজি হয়ে যাবে একেবারে জলের মতন লাগবে এরপরে স্টেপ দিয়ে হয়ে গেছে এবার চলো পরের স্টেপে যাচ্ছি ঠিক আছে এবার দেখবে মজা কি যে দেখবে আমি বস্তু হয়ে যাবে বাদ দেখবে এবার সবকিছুর সাথে রিলেট করতে পারে ওকে চলো প্রথমে আসি সেল সাইকেল একটা কোষের যেমন আমাদের লাইফে একটা সাইকেল থাকে যে আমি একেবারে বাচ্চা ছিলাম তারপরে ধীরে ধীরে বড় হলাম বড় হয়ে আমি স্কুলে পড়াশুনো করলাম সব নলেজ হলো তারপরে আমরা কলেজে গেলাম কলেজে যাওয়ার পর আমাদের ডানা গজালো হ্যাঁ আমাদের কপত কপতি জোড়া তৈরি হলো তারপরে গিয়ে আমাদের বড় হলাম জব পেলাম এবং কপতি কপতি একসাথে বিয়ে করলো বিয়ে করার পর তারপরে ভগবান তাদের করলে একটা করে বাচ্চা দিয়ে গেল যাই হোক ভগবানই দিয়েছে ধরে নাম আপাতত ঠিক আছে বাদ বাকি সায়েন্স পরে যান তো ভগবান একটা করে বাচ্চা দিয়ে গেল হয়ে গেল নতুন লাইফ সাইকেল স্টার্ট এবার সে বৃদ্ধি পাবে আর তুমি কি হতে থাকবে বৃদ্ধ হতে থাকবে এক সময় গিয়ে তুমি মারা যাবে এবং সে বড় হতে থাকবে তারও লাইফ সাইকেল একই হতে থাকবে সেও এক সময় গিয়ে মারা যাবে এটাই তো লাইফ সাইকেল এটাই তো লাইফ সাইকেল তো এই লাইফ সাইকেলের মতন আমাদের সেলেরও একটা সাইকেল রয়েছে ঠিক আছে আমাদের সেলেরও একটা সাইকেল রয়েছে সেল কি হয় আমি সেলের জন্ম থেকে শুরু করছি সেল যেদিন থেকে জন্মাচ্ছে সেল যেদিন থেকে জন্মাচ্ছে সেখান থেকে শুরু করছি সেল এইখান থেকে জন্মায় এই পয়েন্টটায় নতুন সেলের জন্ম ঠিক আছে এখান থেকে শুরু করছি সেল কি করে বাড়ছে প্রথম দশা হচ্ছে গ্রোথ দশা এই জি ওয়ান দশা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয় গ্রোথ জি আর ও ডাব্লু টি এইচ গ্রোথ ওয়ান ফেজ এর ফুল ঠিক আছে এস ফেজ মানে সিনথেসিস ফেজ বা সংশ্লেষণ দশা সিনথেসিস ফেজ जी टू फेज मान ग्रोथ टू फेज মানে বৃদ্ধি দুই দশা ঠিক আছে ক্লিয়ার এইবার যাচ্ছি আসল জায়গা ওকে চল এইবার জি ওয়ান ফেজ জি ওয়ান ফেজে কি দেখবো আমরা জি ওয়ান ফেজে আমরা দেখতে পাবো কি এই দশায় কোষের বৃদ্ধি হয় এই দশায় কোষের বৃদ্ধি হয় এই কোষের বৃদ্ধি দশায় ডিএনএ ডিএনএ সংশ্লেষিত হয় না ডিএনএ সংশ্লেষিত হয় না তাই জন্য ডিএনএ পাশে ক্রস আর এনএ সংশ্লেষিত হয় এবং প্রোটিন শটে লিখছি জায়গা নেই তাই জন্য প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় তাহলে কি কি সংশ্লেষিত হয় প্রোটিন এবং আর এনএ দুটো সংশ্লেষিত হয় কিন্তু ডিএনএ সংশ্লেষিত হয় না এবার আসছি সংশ্লেষণ দশা সংশ্লেষণ দশায় কি হয় ডিএনএ সংশ্লেষিত হয় আর এনএ সংশ্লেষিত হয় প্রোটিনও সংশ্লেষিত হয় তা মানে তিনটেই সংশ্লেষিত হয়ে থাকে ঠিক আছে এই দশায় সংশ্লেষণ চলে সব আর গ্রোথ টু দশা গ্রোথ টু দশায় কি হয় আবার কোষের বৃদ্ধি হয় এই দশায় আবার কোষ বাড়তে থাকে এবং সেই দশায় ডিএনএ সংশ্লেষণ হয় না সেম জীবাণু 
आरएनए संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण क्लियर क्लियर वृद्धि में नहीं पाया तब ठीक है चल अच्छा ताले की देख लाम ये दशा टाइप कोशे वृद्धि होती है दशा कोष धीरे-धीरे बॉयसे बढ़ते मैच्युरिटी आस्ते कोशे एवं तार पर ये दशा आसार पर मानी ये पॉइंट टाइप जिकने तुम्हार G2 फेज एंड हो एकांत के शुरू है कोष विभाजन ये दशा तक के शुरू है स्टेप तक के की शुरू है कोष विभाजन सेल डिवीज এই দশা যেহেতু কোষ বিভাজন হয় এটা সম্পূর্ণ মাইটোসিস পদ্ধতিতে হয় থাকে তো এটাকে কি বলা হয় মাইটো এম ফেজ বলা হয় ঠিক আছে মাইটোসিস ফেজ এম ফেজ বা মাইটোসিস ফেজ ওকে এম ফেজ বা মাইটোসিস ফেজ হলো এইবা এই দশায় কি হচ্ছে প্রথম দশা হচ্ছে প্রোফেজ যেটা আমরা এরপরে এফএ পরে মানে সব ভালো করে দেখব তারপরের দশা হচ্ছে মেটাফেজ তারপরের দশা অ্যানাফেজ তারপরের দশা টেলোফেজ ঠিক আছে ভালো কথা তারপরের দশা কি সাইটোকাইনেসিস যেটা বলছিলাম তারপরের দশা কি সাইটোকাইনেসিস তার মানে পাঁচখানা স্টেপ এর পরে আসে এই যে এই পয়েন্টটা যেখান থেকে আমি বললাম যে শুরু হয় এই পয়েন্টে ঢোকার আগে একটা ছোট্ট একটা ফেজ আসে जिन्हें अच्छे जी जीरो फेस बा ग्रोथ शून्नो दशा, ठीक है जे जी जीरो फेस बा ग्रोथ ग्रोथ जीरो दशा बा जिन्हें क्या हम लोग बोली बिंदी शून्नो दशा, की है ये दशा सर बिंदी है ना ना बिंदी है ना ये दशा टाके बोलो ये दशा एक प्रकार की रेस्टिंग फेस विश्राम दशा, इतने एक प्रकार की विश्राम � যেমন বাচ্চারা ছোটবেলায় কি হয় বাচ্চাদের একেবারে ছোট অবস্থায় না পড়াশোনা করতে হয় না কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কিছু করার সারা দিন শুয়ে থাকে ঘুমালে বাস বাড়ির লোক খুব হ্যাপি হ্যাঁ আমার ছেলে মেয়ে ঘুমাচ্ছে শান্তিতে আছে যদি ছোটাছুটি করে তাহলে হচ্ছে বাড়ির লোকে একেবারে তাকে চুল পড়ে যায় এরকম অবস্থা কিন্তু যখন এই দশাটায় কি হয় রেস্টিং ফেজ ওশেরাও কি হয় জন্মের পর রেস্ট নেয় ঠিক আছে এই রেস্টিং ফেজ থেকে माजे माजे किचु कुरे कोश आचे जब लोग बेरोइन शारा जीवन ही रेस्टिंग फेज ही रोए जाए तार पहले यही कोश है वृद्धि और पोषण पो होले हो इधर है कोश भी आजम तो घटे ही ना ठीक है जे एक बार ढूँके गए लो तो आरे गंदे के बेरोइन ना एक बार जन्म होएगा जे बेस जेका ने चिलो शिकारी आर नो � सर्वप्रथम आज स्नायुकोष जत रकम स्नायुकोष रही जन्म समय मृत्यु समय ठीक है एक ही आकार सब कुछ चोख कि बला शर अंश जेटा जन्म समय जा मृत्यु समय आकार एक ही थे चोख जन्म समय आकार जा मृत्यु समय गए आकार एक ही थे কোন হার আমাদের জন্মের সময় যে আকার ছিল মৃত্যুর সময় আমাদের একই আকার থাকবে সেটা হচ্ছে কানের হার তিনটে হার স্টেপিস ইনকাস মেলিয়াস ঠিক আছে এগুলো সব স্নায়ুকোষের সাথে সংযুক্ত ঠিক আছে স্নায়ুকোষের সাথে রিলেট করে কিছু কিছু পার ওকে এগুলো কি তাই জন্য এইগুলো হচ্ছে কি জি জিরো দশা অবস্থান করে একটা পার দু নাম্বার সবথেকে ইম্পর্টেন্ট গুলো আগে লিখছি সেটা হচ্ছে আর বি সি রেড ব্লাড সেল বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি लोहित रक्त कणिका लोहित रक्त कणिका की है एटाओ जी जीरो दशा अवस्थान कर बृद्धि घटे ठीक है आरोप तीन नम्बर तीन नम्बर की हेपाटिक सेल हेपाटिक कोष जो लिभारे थे हेपाटिक कोष विभाजित होते हेपाटिकोषो जी जीरो दशा अवस्थान 
उदाहरण माइटोसिस दशा मानोप्लम प्रथम दशा प्रोफेस प्रोफेस दशा की सबकि पेट बेचे पेट बेचे एम कि मेरुर दिखे गमन कर मेरुर दिखे गमन कर सेंट्रियल मेरु गमन ठीक है दशा की देखते पाई पॉइंट चारिगेलियो पर्दा थके अवलुप्त हो जाए तो तुम्हारा देखते पा दशा निउक्लिया झिल्ली निउक्लिया अवक्षय घटे ठीक है निउक्लिया दशाय सहज भाषा जट छाड़ा पेचिए थे तो प्रोमाटीन तंतु गोगुल जट आस्ते आस्ते खुलते थे प्रोमाटीन तंतु छोटे भलोजोम गेरुगमन सेंट्रियल गेरुगमन सेंट्रियल गुतर मतन कि स्पाइडारमैन सूतर मतन कि 
আস্তে আস্তে নিরক্ষ রেখা এটা যদি আমি ধরি একটা কোষের নিরক্ষ রেখা সেই নিরক্ষ রেখা বরাবর পর 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 সজ্জিত হচ্ছে দেখো ক্রোমোজোম গুলো পর 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 সজ্জিত হচ্ছে তাই তো তার মানে কি এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি প্রথম পয়েন্ট যেটা যে বেমতন্তু গঠন হয় যেটা এখানে অলরেডি লেখা আছে স্পিন্ডেল ফাইবার বা বেমতন্তু গঠন এবং ক্রোমোজোম গুলো দেখো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে পরপর আলাদা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছ তাই জন্য বাইব্যালেন ক্রোমোজোম গুলো কি লিখেছে স্পষ্ট হয় এই দশায় বাইব্যালেন ক্রোমোজোম গুলো কি হয় স্পষ্ট হয় এবং তারপরে কি লিখেছে বেমতন্তু কাইনেটোকোর অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয় আগের দিন পড়িয়েছিলাম এটা যদি ক্রোমোজোম হয় এরকম যদি হয় ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোমের এই সাইড এবং এই সাইড কি থাকে কাইনেটোকোর বলে একটা অঞ্চল থাকে পড়িয়েছিলাম যেখানে এসে বেমতন্তু এখানে এসে যুক্ত হয় এখানে এসে কি হয় বেমতন্তু যুক্ত হয় সেটাই এসে যুক্ত হচ্ছে ক্রোমোজোমের সাথে দেখো সেটাই এসছে যুক্ত হচ্ছে ক্লিয়ার এরপরের দশা এই মেটাফেজের পরের দশা এটাই হচ্ছে আসল যেখানে তোমরা ভাবছো যে কি হচ্ছে স্যার এর আগের দশায় কি ছিল এখানে কটা তোমার ক্ষেত্রে কটা ক্রোমোজোম এখানে পরপর সজ্জিত হবে নিরক্ষ রেখা ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম তোমার ক্ষেত্রে তাই তো তোমার কটা আছে ছেচল্লিশটা আছে তোমার ক্ষেত্রে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম এরকম পর 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 সজ্জিত ঠিক আছে এর পরের দশা যেটা এই ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম কি বলেছিলাম দাদুল্লা কি ভেঙে দুটো টুকরো করে দিচ্ছে তাই তো তো ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম কি হচ্ছে যদি তোমার কাছে ছেচল্লিশটা লাঠি থাকে আর ভেঙে দেয় মাঝখান থেকে প্রত্যেকটা তাহলে কি হবে এই দিকেও ছেচল্লিশটা আসবে এই দিকেও ছেচল্লিশটা যাবে তো সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়ে এই দিকেও ছেচল্লিশটা টুকরো গেল ওই দিকেও ছেচল্লিশটা টুকরো গেল এটাই হচ্ছে অ্যানাফেজ এই যে মাইটোসিস আর মিওসিস এর মধ্যে তফাৎ এই অ্যানাফেজ দশাতেই রয়েছে ঠিক আছে তাহলে কি হলো ছেচল্লিশ থেকে ভেঙে দু তরফে ছেচল্লিশ ছেচল্লিশ ভাগ হয়ে চলে গেল এইবার কি হবে এই দশায় এটাই দেখতে পাওয়া যায় এই যে এটা যেটা ঘটছে এটাকে বলা হয় অ্যানাফেজিও চলো অ্যানাফেজিও চলো বা অ্যানাফেজি মুভমেন্ট ঠিক আছে ক্লিয়ার এরপরের দশা টেলোফেজ দশা টেলোফেজ দশা আর কিছুই নয় এই যে দু প্রান্তে ক্রোমোজোম গুলো চলে গেছিল এই দিকেও ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম চলে গেছিল এই দিকেও ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম চলে গেছিল এরা কি হলো এবার এবার একটা কিসের মধ্যে একটা নিউক্লিয় পর্দা দ্বারা আবৃত হলো এরা কি হলো একটা নিউক্লিয় পর্দা দ্বারা কি কি হলো আবৃত হয়ে গেল এবং পুনরায় এই দিকে একটা সেলের মতন গঠন করলো ওই দিকে একটা সেলের মতন গঠন নিউক্লিয়াস পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল সব খালি নিউক্লিয়াস নয় যত কোষাণু আছে সব নিজেদের মতন আলাদা করে নেয় ডিভাইড করে নেয় যত কোষাণু আছে নিজেদের মতন ডিভাইড করে নিল এইবার কি হলো কোষটা আস্তে আস্তে দেখো ভাজ হয়ে যাচ্ছে এটা যেহেতু প্রাণী কোষ প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কোষটার মধ্যে একটা ভাজ তৈরি হয় এটাকে বলা হয় ক্লিভেজ ক্লিভেজ এখান থেকে তৈরি হওয়া শুরু হয় ঠিক আছে ক্লিভেজ তৈরি হওয়া শুরু হয় ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার স্যার অ্যানাফেজ কি অ্যানাফেজ কি লিখেছ বুঝতে পারছি কোষের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি কোষের মধ্যে ভাজ তৈরি হওয়া দেখতে পাচ্ছি এটা মানে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে বলা হয় ক্লিভেজ এবং উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কি তৈরি করে সেলপ্লেট বা কোষ পাত সেটা একটু পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেল মানে কি হয় উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে বাদ বাকি সব স্টেপ সেল খালি ওদের ক্ষেত্রেই সেন্ট্রিওলটা থাকে ওদের ক্ষেত্রেই সেন্ট্রিওলটা থাকে না এই কাজটা কে করে মাইক্রোটিউবিউল করে ঠিক আছে বাদ বাকি সব ঠিক আছে বাদ বাকি সব স্টেপ এবং আরেকটা কি আমরা দেখতে পাই অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে ক্লিভেজ তৈরি হচ্ছে এই যে দেখো কোষটার মধ্যে ভাজ হতে হতে দুটো আলাদা কোষ তৈরি হচ্ছে এবং 
উদ্ভিদ কোষে দেখতে পাই কি উদ্ভিদ কোষে এরকম একটা সেলের প্লেট তৈরি হচ্ছে সেল প্লেট এটা পেকটিন দ্বারা নির্মিত হয় ঠিক আছে এটা পেকটিন দ্বারা নির্মিত হয় এটাকে বলা হয় সেল প্লেট ক্লিয়ার আর যদি কোনো কারণে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে গেল কিন্তু এই সেল প্লেট গঠন হলো না বা ক্লিভেজ তৈরি হলো না তার ফলে কোষটা আলাদা বিভাজিত হলো না মানে সাইটোকাইনেসিস হলো না সাইটোকাইনেসিস মানে কোষটা দুটো খন্ড হয়ে যাওয়া এই কোষটা খন্ডিত হলো না কিন্তু একই কোষের মধ্যে দুটো নিউক্লিয়াস রয়ে গেল এই ধরনের কোষকে কি বলা হয় সিনসাইটিয়াম এই ধরনের কোষকে কি বলা হয় সিনসাইটিয়াম বলা হয় प्रथम प्रथम सैटोकिस कारण आगे दशा कि বাদ বাকি সবকিছু এক আর প্রফেজের আমরা আরো পাঁচটা দশা দেখতে পাবো এই দশা ঠিক আছে প্রফেজের পাঁচটা দশা কি কি লেপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াকাইসিস এই পাঁচখানা দশা দেখতে পাওয়া যায় ওকে তো চলো দেখে নি আগের পরে প্রথমে আসছি প্রফেজ ওয়ান প্রফেজ ওয়ানে কি হয় প্রফেজ ওয়ানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা দীর্ঘতম দশা বলা হয় প্রথম দীর্ঘতম পর্যায়ে আমরা আগেরটাও সেম দেখেছি এখানেও ডেট গঠন হয় সেম নিউক্লিয় ঝিল্লি নিউক্লিয়াসের অবক্ষয় সব এখানে সেম সেম অ্যাজ আগেরটা ঠিক আছে কিন্তু এর পাঁচটা যে ভাগ সেটাও একবার ছোট্ট করে দেখেন এই পাঁচটা স্টেপ কি কি লেপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াকাইনেসিস প্রথমে আসি লেপটোটিন লেপটোটিনে কি বলছে লেপটোটিনে ল্যাপটা লেপটি একবারে মনে রাখার জন্য যা ইচ্ছা ঠিক আছে লেপটোটিনে ল্যাপটা লেপটি কি করে ক্রোমোজোমগুলো একে অপরের সাথে ল্যাপটা লেপটি করে থাকে মানে একেবারে দলা পাকিয়ে একে অপরের সাথে ক্রোমাটিন তন্তুগুলো পুরো জড়িয়ে থাকে ঠিক আছে এই দশা থেকে কি হয় প্রফেস শুরু হয় প্রফেস দশা শুরু হয় তার পরের দশা ঠিক আছে এই দশায় কি হয় ক্রোমোজোম ঘনীভূত থাকে এই দশায় কি হয় ক্রোমোজোম ঘনীভূত ঠিক আছে তার পরের দশা তার পরের দশায় কি হয় क्रोमोजोम गोरे जोड़ा जोड़ा थका अवस्था गाए लेगे थे जेटा किसे सहाय कर পরের দশা আমরা দেখতে পাবো ক্রসিং ওভারে সাহায্য করে ক্রসিং ওভার পড়িয়েছি আগের দিন সেই ক্রসিং ওভারে সাহায্য করে কে সেই ক্রসিং ওভারে সাহায্য করে এই সাইন্যাপ্টোনিমাল কমপ্লেক্স ঠিক আছে এই সাইন্যাপ্টোনিমাল কমপ্লেক্স তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম লেপটোটিনে ল্যাপটা লেপটি জাইগোটিনে জড়াজড়ি জড়াজড়ির কারণ কি সাইন্যাপ্টোনিমাল কমপ্লেক্স এই সাইন্যাপ্টোনিমাল কমপ্লেক্স এর জন্য তার পরের দশা প্যাকাইটিনে কি হচ্ছে ক্রসিং ওভার হচ্ছে मान अदल बदल हो जावा बाहू अदल बदल हो जावा दशा जेटा कि দুটো সম্পূর্ণ কি হচ্ছে আলাদা যেটা মানে ক্রোমোজোম সেটা তৈরি হয় দুটো আলাদা বাইব্যালেন্ট ক্রোমোজোম তৈরি হচ্ছে বাইব্যালেন্ট ক্রোমোজোম আমরা এখানে দেখতে পাবো আমরা কি দেখতে পাবো বাইব্যালেন্ট ক্রোমোজোম ঠিক আছে পুরোটা লিখলাম না বাইব্যালেন্ট ক্রোমোজোম দেখতে পাবো এবং এই দশা থেকে কি হবে নিউক্লিয় পর্দার দেখো অবলুপ্তি ঘটছে এই দশা থেকেই নিউক্লিয় 
for the सज्जित छेचल्लिस खाली तफात सरिटोकिन क्रोमोजोम सज्जित तेईस प्रथम बोझाते खूब कठिन चैप्टर मध्य
যারা যারা মনে করছো যে এই বছর তুমি খাটলে তুমি খাটতে চাও তুমি খাটলে তুমি পেয়ে যাবে যদি তোমাদের মধ্যে এই রকম টেন্ডেন্সি থাকে যে আমি খাটতে চাই আমি খেটে পেতে চাই যারা খেটে পেতে চাও না বা ইয়ে চাও না তারা ভর্তি হয়ে তাদের আমি বলবো ভর্তি হতে না যারা একটুখানি এফার্ট দিয়ে একটুখানি হয়তো টাকা খরচ হবে ঠিকই খুবই সামান্য তোমার তিন মাসের হয়তো কোনো টিউশন পড়ালে তুমি ইজিলি তিনটে টিউশন পড়ালে এই টাকা চলে আসে খুব বাচ্চাদেরও পড়ালে এই টাকা চলে আসে কেউ যদি বলো যে স্যার এত টাকা করতে থেকে দেবো এত টাকা নয় আমরা কোর্স ফি এরকম রাখি না যেটা এত অল্প কোর্স ফি রাখা এই কারণে কারণ যাতে সবাই পড়তে পারে এবার বলবে স্যার এই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই এটা হতে পারে না যদি তোমার একুশ বছর কুড়ি বছর বয়স হয়ে গিয়ে থাকে তারপরে তুমি বলছো এই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার মানে তুমি ওর্থলেস তোমার লাইফে কিছুই হবে না এমনিতে কারণ তুমি যদি এই বয়সে এসেও কুড়ি একুশ বয়সে একুশ বছর বয়সে এসে তুমি কোনো রোজগার না করো সেটা তোমার অকর্মণ্যতা অন্য কারণ নয় কারণ টিউশন করে বা অন্য যে কোনো কাজ করে এইটুকুনি টাকা জোগাড় করা যায় এবার স্যার আপনি টাকা নিচ্ছেন কেন টাকা নিচ্ছে এই কারণে যদি তুমি এই টাকাটা পে করো তারপরে গিয়েই তুমি অ্যাটেনশনটা দেবে যে ফ্রিতে পড়ে তার অ্যাটেনশন থাকে না সেটা লাইভ ক্লাসে এসলেই বোঝা যায় যে কতজন অ্যাটেনশন আছে কতজনের নেই ঠিক আছে তো এই ফিসটা কম রাখা হয় এই কারণেই যাতে সামান্য একটা ফিস যেটা দিয়ে অ্যাটেনশন তোমরা মানে একটা দিতে পারবে যে আমি একটা জায়গায় টাকা পে করেছি আমাকে সেটা উসুল করতে হবে সেটা আমাকে পড়ে নিয়ে তুমি যদি এটা বিনা পয়সায় পেতে তাহলে তুমি পড়তে না তোমার ফোনের মধ্যে জমা থেকে যেত তুমি যতগুলো ফ্রিতে পিডিএফ পেয়েছো ভেবে দেখো সেগুলো তোমার ফোনের মধ্যে পড়ছে তুমি আজ পর্যন্ত খুলেও দেখো তাই না চল যাই হোক সেভেন্থ অক্টোবর থেকে ব্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে সেভেন্থ অক্টোবর থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে যেই ক্লাসগুলো হয়ে গেছে সেগুলো তোমরা রেকর্ডেড আকারে পেয়ে যাবে তো চিন্তার কোনো কারণ ঠিক আছে রেকর্ডেড আকারে পেয়ে যাবে ওকে আর কেনার সময় ওয়াই ডাবল টু নাইন এই কোডটা ইউজ করে নিও ওয়াই ডাবল টু নাইন কোডটা ইউজ করো ওকে আর যারা যারা পাস করেছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আগের বার যারা যারা পাস করেছে ওকে কি কি পাবে এই গেছে দুশো চল্লিশ ঘন্টার ক্লাস যদি লাইভ মিস হয়ে যায় রেকর্ডেড পাবে ক্লাসের পিডিএফ পাবে ই বুক ফরম্যাটে জিকের ই বুক পাবে হ্যান্ড রিটেন নোটস পাবে হচ্ছে সায়েন্সে निजेरा क्लियर যারা যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করতে চাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের রেগুলার ক্লাসের লিঙ্ক এবং নোটস এই দুটো পাওয়ার জন্য ফ্রি ক্লাসের লিঙ্ক এবং নোটস এগুলো পাওয়ার জন্য যারা যারা ভর্তি হতে চাও মানে জয়েন করতে চাও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাদের জন্য বলছি নাইন এইট থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স ফাইভ টু টু ফাইভ এই নাম্বারে জাস্ট একটা হাই পাঠালে এই নাম্বারে জাস্ট একটা হাই পাঠালে তোমাদের কাছে লিঙ্ক পৌঁছাবে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলেই সেই লিঙ্কে ক্লিক করলেই তোমরা জয়েন হয়ে যেতে পারো ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো তো চলো আজকের মতো ক্লাস এইটুকুনি আর যারা যারা এখন অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নি অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নিও অবশ্যই প্লে স্টোর থেকে এবং যারা যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নিও সাবস্ক্রাইব করতে বলো না সাবস্ক্রাইব করলে রেগুলার ক্লাসগুলো তোমরা দেখতে পাবে আর ভিডিও ভালো লেগে থাকবে অবশ্যই লাইক করে জানাবে কেমন লাগলো ক্লাস শেয়ার করে দিও ভিডিওটা সব বন্ধুদের মধ্যে বা যারা যারা পড়াশোনা করছে তাদের মধ্যে কারণ যত বেশি স্টুডেন্ট থাকবে আমি তত বেশি ক্লাস তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারবো আর যারা যারা এখনো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি জলদি সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যেটা সব থেকে জরুরি সেটা হচ্ছে কমেন্ট ঠিক আছে তোমরা যদি কমেন্ট করো এই কমেন্ট আমাকে এন্থু যোগায় তোমাদের আরো ভালো ক্লাস নিয়ে আসার জন্য তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে খারাপ লাগলো কি ভালো লাগলো যেটা লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তো চলো আজকের মতো ক্লাস এখানে এন্ড করব দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার পরের দিন মানে কালকে ততক্ষণে জন্য টাটা গুড বাই